habari zenu na leo nilikuwa nataka kidogo tupitie tu, tu, uh, juu ya hii tool moja wapo inaitwa Postman katika safari yako yote ya mambo ya development kwa maana ya, ya ya integrations na system tofauti tofauti unapokuwa unafanya kazi na APIs tofauti tofauti utakuja kukutana na tool moja ambayo inaitwa Postman na nyingine nyingi ambazo zinatumika kama simulators simulators kwa maana ipi kwa maana ya unaweza ukasend na ku receive requests au send requests na ku receive responses ambazo ni http request na kisha uka, ukaweza kupata picture kwamba ipi yako inataka nini inahitaji nini na pia ni kitu kizuri kabla hujafanya uja implement katika actual system yako ni vizuri kusimulate kuona na kuwe nadhani uh, watu wengi mtapokuwa mmeanza me, 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 kufanya development za APIs na integrations mtakutana na kitu kama hicho na mtajua umuhimu wake kwa hii ni postman uh, uh, mimi ni my favorite tool japokuwa zipo nyingine nyingi uh, kutokana na aina ya request lakini kwa small reach people send get requests json uh, the responses the json the objects za kutuma au kwa na, na, na namna nyingine nyingi hii nimeikuta kama the best tool uh, somehow it has got some weaknesses kama vile uh, haina zile zile WSDL uh, lakini sizane kama haina sijapata muda wa kuifuatilia lakini nimeona kuna tools nyingine ambazo ni nzuri kwa WSDL requests na kadhalika lakini kwa leo tujifunze basi uh, postman so postman kazi yake ni nini Postman ni simulator kama nilivyosema lakini kuna kitu kimoja kizuri ambacho unataka kuambia kuhusu Postman baada ya ku, 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 ku present how it works. Kama tulivyoona pia katika presentations za nyuma hapo kwamba how Postman works kwamba kuna kwa kuna option ya kuenter URL ya API yako, unachagua method ya ni postgate na nyingine zote, then una, una, una send request kama inahitaji parameters unaweza ukajeza parameters zako humu parameters zinaweza zikawa ni aina tofauti form data x w form you are encoded row row ambayo inaweza kuwa json au nini chochote kile lakini uh, all that ni 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 ni, 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 ni postman inaweza ikafanya sasa kuelewa hichi kitu na kuweza kusimulate hichi kitu na kuelekeza jinsi ya how postman works ngoja ni kwa kwa tulishajifunza kuhusu API inayofanya kazi kwa nionyeshe baadhi ya public API ambazo ni free tu ambazo tunaweza kuzitumia tanyie. Mfano hapa kuna hii website ni GitHub less platform nadhani ya mambo ya public API. Uki Google tu hapo public API zitaikuta. Kama utaikuta basi hii ndo main path path yake. Public API zinaweza ukaitumia uka, uka hiyo. Yeah. Kwa hizi ni API za bure. API za bure zina mambo tofauti tofauti. Mfano mimi nimetoa mbili tatu hapa ili niweze kuonyesha. Nimesema nitachukua ya ya yeah, any exchange lakini pia na iTunes tuweze kuona tunaitumiaje any exchange yuko hapa chini any exchange any exchange hii ni mambo ya currency nakwambia hapa ni automated cryptocurrency exchange service imechukua hii sababu hapa haina haitaji API key umeona yeah utaelewa baadaye nini kwamba API ndio inaitwa any exchange description inafanya nini inahitaji authentication gani inahitaji API key au not https inahitaji au la hiyo yote mtaviona lakini nimechukua hii kwa haraka kwamba inafanya nini kazi yake ni kupata automated uh, cryptocurrency exchange nimefungua hapa nime click hiyo link nimefungua nimekuja hapa kwamba ina service yenyewe kwa mpeja yake ndio hii inakueleza kwamba ukitaka ku get all currencies unafunyaje ukiklik hapa get all currencies inakuonyesha kwamba ukichukua API hii hapa ni ku study tu inatumia method ya get ukichukua get hii ukiandika hivi itakuletea currencies itakuletea nini itakuletea currencies kitaka pairs na kadhalika kwa mfano tunaweza kutest hii tuka copy hiyo la API haihitaji parameter yoyote ile ambayo ameiweka tukaweka kwenye postman yetu hapa tuka paste tukasema tumesend haina hata board ya namna nini tukasend tuone tunapata nini umeona kilicholetwa tumepata codes currency tofauti tofauti tumepata hata by code out na sasa ni Australian dollar Uh, is crypto force minimum amount is that one sijui maximum amount that one si ya tu si ya pili ni USD ya tatu si ni card is code zote ni currencies ni currencies tofauti tofauti unaona GBP si wanaofanya forex wanajua vizuri kwa hizo zote ni currencies tumepata tukakutumia nini 
hii list. Nadhani kuzitumia hizi katika project zetu tunajua kwa sababu tayari tutusha tushajifunza jinsi ya kutumia API. Kwenda mbele zaidi siku za baadaye tutaweza kurudia kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo pia ni, ni, ni moja kati ya request hapa. Lakini kuna hii ya pili inakwambia get pairs. Si unapokuwa una deal na API, una study API yako inataka nini kutokana na kitu unachotaka wewe. Kwa hiyo utagugu kwanza kwa mfano unataka labda weather climate change labda API utagugu pale nini climate API. Kwa hiyo mimi nimegugua ya exchange haraka haraka. Kwa hiyo unaona hii inasema pair labda na check na yeye anataka nini na copy na kuniangalia. Ndio unavyo study API. Ah, uh, na paste pale pale nione nafanya nini. Na send request yangu. Naona ah, kuna pair kuna pair hizi. Kuna hii cos BTC si ni nini against BTC Bitcoin. Uh, kuna zek against BTC, kuna chitu vile against BTC. Alkazari kan sebab chitu nini alkazari kadhalika na kadhalika zote hizo. Kutokana na usukuma itajiwe. Wale wanaosikana mambo hayo wenyewe wanakuwa wanaelewa. Nadhani ma forexers wanakuwa wanaelewa vizuri hapo. Maana eh? Yeah. Labda nataka kuangalia kina kingine nini kutokana na API yangu ninachokihitaji. Labda naangalia get price. Kwa mfano mimi naona kitu kizuri ambacho kwa interest ni get price. So una get price ya nini against nini unaona person? Get price quote of a given currency amount or get how much currency you will get for a given amount of currency kumbe sana unaona hata hizo jipanga hapa juu kwa hiyo get pairs after then una get ili ili upate unaona katika hii API endpoint yake hapa mwisho huko unasema get price lakini BTC against LTC nadhani ni Bitcoin against Litecoin unaona kwa hiyo inamaanisha inatokana na hizi pairs hapa kwa hiyo tuicopy hii after twende kwenye nani yetu kwenye 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 postman yetu ukiangalia hapa katika postman sasa kwa mfano hapa tumeziona pia nyingi hapa ndani tutatafuta tutai test pia moja baada ya nyingine. Unaona? Ziko nyingi nadhani hata huko euro USD pia itakuwa. Ya USD against uh BTC. Yeah, hii hapa ni search ni control F ni search. Umeona BTC against BTC. Unaona? Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kipindi hapa tuna test pia yetu tukiweka hii hapa ambapo tumecopy kule ya ya get price tuta test na hii sasa hivi umetuwekea hapa BTC against LTC si baadaye tutakuja tutaweka hii ngoni copy hapa tutaiweka na hii baadaye kwa hiyo test hii kwa ndio inafanya inaita nini umeona hii imetuletea base base amount base ni hiyo hapo nini base hiyo hapa kadhalika kama tunataka tuitumie katika nani yetu tutaitumia umeona ngoni badilisha hii niweke ya kwa sisi tulie paste yeah na send request hapo inaniambia hapo amount base ni hii hapo amount code hiyo hapo timestamp ni muda hiyo hapo price hiyo hapo pair ni nini USD against BTC umeona kwa hiyo wanaoelewa currency wanazielewa wanazoelewa mambo ya trading yaelewa umeona kwa hiyo sasa hii ime simulate kwa sababu tunajua kwa kwamba ah kama nikisend hichi kitu nitapata hizi as a response utazitumiaje sasa ni wewe sana programming skills yako na jinsi ya kuhandle APIs kama tulivyofanya kwenye Ionic na tunavyoendelea kufanya tutazidi kuelewa sasa kizuri sasa ni kipi utamu wa postman ulipo utamu wa postman hapo ulipo ni pale ambako tunaanza tukapata pia tunaanza tukapata pia kodi za nini za za, za, za kitu chetu unaweza kupata source code umeona tunaanza kupata source code unaona hapa kuna button imeandikwa code code unaona katika hii katika hii ribbon kuna palamu au headers body pre request test settings cookies hapo kuna code ukibonyeza hapo code pub inakuletea source code ya kila programming language sio zote lakini the major programming language unaangalia kuna HTTP kuna Java nini na kadhalika ukiangalia ukiangalia Java labda unatumaje ina kuonyesha au send Java kawa ini ni sijui JavaScript ya fetch JavaScript jQuery na kuonyesha kila kitu unatumaje JavaScript na, na native kwa hivyo Node.js unatumaje hadi PHP PHP carry unatumaje umeona eh al kadhalika na hizo mfano naweza nikakuonyesha hii mfano ya mfano wa hii wa hii PHP sasa tumefanya. Kwa ni copy kama ilivyo. Kari tutajifunza siku kari how it works. Na, na paste hapa kodi zangu. Na paste kodi zangu hapo. Nataka nione itafanya kazi na save. Na save wapi ngo ni save same hata ambapo nitengeneze folder hapa niite postman. Alafu ni save hii hii ya currency exchange niandike exchange. Let's PHP ki save nenda kwa access katika server yangu huko local host postman exchange.php 
angalia imekuja end yeah kwa sababu imekuja end tuangalie hapa sisi tulikuwa tunataka tupate kweli ni tupate tumeweka response lakini sisi tutakiwa tata kuweko tutuvaa dump hiyo response yetu kwa sababu inaweza kani API tutuvaa dump au print ala yote hadi ku 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 review ku kuangalia kile kilicho ndani ya response yetu na send boolean false kwa nini boolean false je ni API ina matatizo kwa maana inaweza kuna zingine zinakataa kuangalia yani ku preview across resources kwa maana ya ya inaogopa labda na ufia wewe unaweza ukawa labda una una send request from one of resources kwa hiyo tunaweza kujaribu ya javascript tuangalie normal javascript sitaki tumia jquery kwa sababu itahitaji ku import jquery nataka nitumie javascript fetch tu ya kawaida na au javascript http kwa api javascript na tumia javascript fetch ya kawaida tu nichukue hivi alafu niweke javascript na kuzungumza na chat tutarudi kwenye hiyo baadaye lakini nadhani ni cross resources issues sipati sheria kivile za html lakini nataka nikuonyeshe tu ile general kuna script hapo script ana nataka nionyeshe general weka console to log is the results sasa yeah one refresh mhm mm cannot have body where yeah, number 9 number 19 body ni row mm -mm. kwa nini nafanya hivi api mm, nadhani kwa sababu niliweka ah uh, wala mbona nichukue jquery then ni import jquery pale then ni import jquery cdn kwa hiyo jquery inahitaji cdn jquery jQuery CDN Link za jQuery maana yake tutachukua hata hii tu Hiyo tile Yeah Yeah Okay yani una jQuery how it works Yeah Yeah refuse the unsourced safe cookies nadhani hii nilikuwa nisitoka hata kuwe lakini yote kwa yote sisi mradi response yetu na iko set tunaipata umeona imeleta hivyo hapo kwa hiyo hii kwenye jQuery nadhani hata hii kwenye PHP kwa hii inategemea inapokuwa na goma inategemea na API yenyewe inahitaji kitu gani yani kwenye server zao server kule zina handle vipi vitu vyao kwa hiyo yani ni server configurations tu inawezekana kwa sababu ya security au la Nimebadilisha hapa nimerudi kwenye hiyo btc.c au ni hudi kabisa kwenye zile pairs zetu tuangalie tuna pairs zipi na zipi alafu test kwa mfano hapa tuna cos bit hiyo hapa si na against btc tukirudi huku test 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 api yetu tubadilishe hapa kwenye hii tuweke hiyo cos bit against btc tuone itakuwa hivi kiangalia hapa mara mwisho imeleta currency in usd against btc si tumebadilisha kwa tu refresh <coughs> refresh to one request to write the name refresh tena refused to set and save nini nadhani bado ni mambo yale yale yana nini ya ya cookies na nini na kadhalika to set total noise cookies nione itakuwa mambo tu ambayo ukiangalia huku katika nani ngoja nibadilishe hivi nibadilishe nini badilishe browser hapa kwenye response nataka nizi alert alafu nibadilishe browser
Paste. Mm -hmm. I am do here. Add and then now we need alert. Bado nzani na issue na na hizo cookies mpaka ni disable labda cookies where to disable cookies refuse to unsafe cookies let me clear some cookies okay closing cage still the problem I wonder why. Oh, uh, I'm going to say I mean, I want to say Mwana mbadisha current spare ya nukubali na zani Mkua kuna issue ya Izo iyo current si usika Kwa hiyo ni, ni some sort of working on it Na baadaye utanza kusote vizuri Kwa hiyo, hiyo ni moja wapu Lakini tuende katika uh, laba IP ya pili Mbwani mkwani meitafuta ya iTunes Ya iTunes Mbwani meipata tuwa hapa Sound control iTunes iTunes ziko iko moja ya So for product ya mna iTunes music Mkwani tafutele ya music Mbwani meipata mwini Nime study ya mwini gundua kwa mwena Iche kwa kitu mwini tafutepo Pando wa iTunes Music Music Na moja ya pae iTunes Katika hii music ya pia iTunes ya iTunes search Ya nime ingia kwenye iTunes search Kuta kuna nika study Nika kuta kuna option hii ya kusachi msani Kwa mfano wapena kwa mbeo kandika hii wala yelo Tenoka kandika temu ziko tujaka Plus Johnson ita kuletea nini Aa Ita kutea results na uwe msani Kwa mfono na kachukua hini ka copy Ni copy Ni ingize katika API yetu Ni ka paste Ni ka send request yangu Ita niletea pa request nyingi sana Na ni response nyingi sana Ambazo zina usena na uwe msani Kwa mba results count is not Vitu na usena msani Viku wa msini Na tukia yake ni Iyo rub and track kind in song artist ID Iyo hapa collection ID Iyo hapa track ID Iyo hapa collection name Inaitua Artist name Andrew Jack Johnson Collection name Inaitua in between Dreams bonus track Alkazalika na mambu Mengine mengi Sasa ayo mengi Uma nafasani ya tumbi Single to sign Usachi kwenye nafasani wetu hapa Na zani Tuanze na yu Tuanze laba na diamond partner Diamond Partner Na tanganisha na pass Kwa sabi yu ni yu wala yu Diamond partner na send Napata pa results zango Ya na nye meta results count Amsini Artist name ni nani Artist name Hizi ni vitu vitu vina usiana na diamond partner Sijajua wana sorti vipa Kini Wana visorti laba kwa doni sti viewers Mwana hui mtu nito artist name Nito patro Patro ranking Collection name nito love you die Featuring diamond partner Haa Ziko nyingi, ziko nyingi za wezo na musu diamond Ziko nyingi huku zinajirudia Kwa hivyo matumizia kwa mazuri ya API Kupuna kuna hii mwenye naituwa Hii ya kwenye mwenye naituwa tetema Hii kwa against Hii po featuring diamond partner Kwa hivyo ina weta vitu vitu mpubi na direct na diamond partner Kwa hivyo hapa mtushuka chini kwenye API tuwane Kuna nyingine 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 Mkano hii track na artist name na diamond partner Collection na hii boy from tandale Track name na hii fire Featuring to a savage Mwana, kwa hiyo hiyo ni yao Ili sasa tu equalize Watu wa si umie Tunandika ba ahali kiba Tutume request yetu Na tuletea hapo 
Kwa hiyo API ni wewe unavyo study kama ndani na nini. Kwa hiyo ukishajua hapa kama nitaanza kupata request response hii unajua utaenda utadid uta, uta, uta vipi. Mfano hii hii msanii anaitwa nani? Ah mfano tushuke huko chini. Tushuke chini tusema kwa artist name anaitwa Alikiba, nyimbo inaitwa Aji. Amemshirikisha Emai. Collection ni hapa hivi tu artist yu alaelo ni hiyo hapo. Kwa maana tuchukue tuingie kwenye artist yu alaelo tuangalie kuna nini. Tuingie kwenye browse. Mbona? Ah kumbe ndo hivi. Kumbe na hivi. Ah unaangalia API na what API can do. Una study API yako mwenyewe. Kumbe ah ndo hivi ni usikana mambo yake mengine mengine nyimbo zake mwenyewe. Mbona? Kwa hiyo tunirudisha pale kwa mfano tu tumtafute leo. Huyu jamaa Diamond Platinum. Platinum. Ta send request yetu pa. Tutapata kwa mfano hii inahusika na Neo na tuita response as JSON to Yon. Na inahusika na Neo. Ah tunaangalia artist yu alelo ni hii. Collection yu alelo, track yu alelo hiyo. Maana kiingie track kabisa ndio kwenye track kabisa. Una una study kama kila mmoja inafanya nini? Ni wewe kutokana na mahitaji yako wakati huu. Test ya. Nana ah ah nyimbo ndo hii ana ana iskiriza Yo baba. Kwa hiyo tumeiona kidogo how uh, API can do na hizo pia na hii unaweza kutosa code vile vile kwa mfano hapo pale 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 labda tuseme tunapata jQuery request yetu ni hii hapa. Ngoja nifanye hichi kitu kimoja. Nifanye hivi. Mfano nime search hichi ngoja nifanye hivi nifungue new tab ya hii ni tume tuna request hiyo ile kwa pure ni siweze kuna nini chochote then nichukue code kama hapo nilikuwa nachukua code niangalie unaona ngo ni andikia code zangu ni paste ni kama nilifanya sasa hivi nione katika x katika ile sehemu ambayo tuna preview api yetu kwenye exchange hiyo hapo ni refresh nione hapa unaona nimepata response zangu vile vile kama 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 kule sima huko zimeka tumezi tumezi alert huko katika nini katika console console ndio kwa watu wanaoingia console naingia hapo tu katika Chrome uh, naingia nini De, developer tools ah. sababu ni kama ni developer tools au kwenye onyo onyo window na unaweza tu F12 unaenda developer tools na kuja unaingia kwenye console yeah ningekuwa ni PHP pia ngo ni tumie PHP kufanya nichukue code source code za PHP nione ndani ile nyingine ilikuwa na mashal shalt na nini ngo ni chukue page kuna php kale php request za kawaida zote lakini tunachukua hiyo tumejua sisi php kale ambayo ni normal tu php kale na kuta code hapa na paste hii php kale okay. echo response kwa kawaida hivi nadhani ni this like response za kawaida ya kuna sijajua kuna nini lakini ngo ni ngo ni vada mkiona kwamba ina eh, kuna kitu chochote kinakuja wale ambao natumia wamp zamp nini PHP kali wakati mwingine ambapo ina nabo ya yeah, tutaiona huko siku ya baadaye bado naona kuna kuna issues za cross resources pia ya nadhani set SSL ni nani jinsi ya kuna picha nazo za nazo siku za baadaye yeah, tukiacha ile 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 ya jQuery tuna console dialog tu hapa lakini tumeweza kuzi alert tuone itakuwa ni makubwa sana refresh ni makubwa sana. Kuna yote yani mautamu haya. Na kama zile zile ambazo tumeziona kule results count, results, nini na nini collection name, nini ID, kila kitu cha kule. Tunakipata hapa. Kwa ni wewe jinsi ya kuzitumia. Mfano labda ni ngoja nifanye hivi. Nitengeneze div hapa. div class et div 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 trip id trip labda contents or results response tweet response ndio hiyo kama tu display response letter yenye yeah kwa hiyo hapa hivi badala ya kwa alert is response name ni mbevi document 
JavaScript kawaida by ID here for response dot in HTML is equal to, to set response set and the kit on the tag I will to comment response on the na yana tumepata hapa sasa umeona ziko vibaya lakini mtu anaweza ukazi ukazi format vizuri kwenye PHP kuna JSON kuna kuna kitu kinaitwa uh, format ya job itakuwa je lakini tunajaribu kwa kitu kimoja free format tv hapo free ndana kweli pepe yaona vizuri no i think i think plus then tangamona tunajipanga vizuri kabisa mashamba umeona yeah ni free ndio kuna haja ya kutumia tu nyingi kwa hiyo nimezipanga vizuri vile kama vile hivyo huko tuko naona kwenye response yetu ya API huko huko na huko inatokea hivyo hivyo kwa hiyo hiyo ni madogo kuhusiana na postman na jinsi ya kutuma request na ku receive responses kadhalika kwa hiyo nadhani uh, tutaendelea kujifunza zaidi kuhusiana na postman katika tutorial ambayo tupata lakini pia kadi tunapozidi kujifunza API hizi tutakuwa tutumia mara kwa mara asanteni sana kwa kunisikiliza see you in the next tutorial